Lieber, lieber Mischer Vater, ich möchte dir für diesen neuen Morgen danken. Und bitte hilf uns jetzt, achtsam auf dein Wort zu hören. Und bitte bereite unser Herzen vor, das goldene Öl zu erhalten. Und bitte zeige uns diese Dinge, die wir bisher noch nicht verstehen. Und das bitte ich und danke ich in Jesu Namen. Amen. Also die Notizen von gestern werden wir einfach mit fortfahren. Ich werde die nochmal posten. And uh, the last quotes that we read were the ones in to do with it's time for thee to work. And they've made very, very long. There's two quotes there. Das letzte Zitat, ähm, das wir gelesen haben, war dieses Zitat, wo es steht, dass es Zeit ist, für den Herrn zu wirken. Und das waren zwei Zitate. The author of, of the events. I just re reposted it. Okay, so um, here we have an illustration of the binding off. So here we have a Darstellung der Zeit des Bindens. And we've been shown that the reform line, and we have gezeigt, that the reform line, which begins with the time of the end, die mit der Zeit des Endes anfängt, right, is an illustration of the everlasting gospel. Eine Darstellung des ewigen Evangeliums ist. That begins with the birth and ends with the birth. Und das fängt mit einer Geburt an und endet mit einer Geburt. Das ist auch eine Darstellung der sieben Donner. Und das ist eine Struktur, die uns lehrt über Gottes Weg, wie er uns retten möchte. Und wir sehen, dass wir es parallel mit dem Binding auf, das ist der The third angel's message, und wir sehen, dass wir das parallel setzen können mit der Zeit des Bindens. Das ist auch die dritte Engelsbotschaft. Begins with the time of the end. Und das beginnt dann mit der Zeit des Endes. It has a birth at the beginning and the end. Und hat eine Geburt am Anfang und am Ende. Okay, it's the exact same structure. It's just shown here on a fractal level. Right? Genau dieselbe Struktur. Das zeigt uns selber Muster auf nur auf einer Fraktalebene. Okay, and we've been looking at this war between the north and the south. Und wir haben uns auch diesen Krieg zwischen Nord und Süd angeschaut. Which is a war about slavery. Und das ist ein Krieg, um, wo es um Sklaverei ging. And it's teaching us about our slavery to our sin. Und das lehrt uns etwas über die Sklaverei der Sünde. And how God is going to save us from that. Und wie Gott uns daraus erretten wird. Und wir uh, haben been looking at how that uh, how the war between the north and the south was also prefigured by the American Civil War. Und wir haben uns auch angeschaut, dass ähm, der Krieg zwischen Nord und Süd ist dann vorausgeschattet worden durch den Bürgerkrieg. Which is a, it's all about slavery, right? Und darum ging es ja um die Sklaverei. And we've also been looking at how that war was also paralleled with the First World War. Und dann haben wir auch geschaut, wie dieser Bürgerkrieg eine Parallele ist zum Ersten Weltkrieg. Okay, and uh, we've been bringing all these things together line upon line. Und wir haben diese ganzen Dinge dann Linie auf Linie zusammengebracht. And looking at this quote where Sister White talks about these two times of trouble. Und dann haben wir auch dieses Zitat angeschaut, wo Ellen White über diese zwei Zeiten der Trübsal spricht. And in between these two times of trouble is this little time of peace. Und zwischen diesen beiden Zeiten der Trübsal gibt es dann diese kleine Zeit des Friedens. Right, and we understand that Matthew 24, Luke 21, Mark 13. Und wir verstehen, dass äh, Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Okay, are all about these two times of trouble. Sprechen alle von dieser zwei, von diesen zwei Zeiten der Trübsal. Okay, so we've been bringing everything together line upon line to try and put the pieces of the puzzle in place. Und wir haben dann versucht, alles Linie auf Linie zusammenzubringen, sodass wir die verschiedenen Puzzleteile alle an den richtigen Platz setzen. So, the first world war was four years, and the second world war was six years. Der erste Weltkrieg war vier Jahre, der zweite Weltkrieg war sechs Jahre. Right, and we know that this number four and six 
uh, is this this number that uh, is to do with the building of the temple. Und wir wissen, dass diese 4 und 6, also diese 46 hat etwas zu tun mit dem Aufbau des Tempels. Okay, and we know that it's really symbolizing us, we are, we are the temple. Und wir wissen, das deutet natürlich im letzten endlich auf uns, wir sind der wahre Tempel. Okay, we have 46 chromosomes and this is how God is going to put his law in the tables of, of our heart. Right? Und wir haben 46 Chromosomen und das ist also eine Darstellung, wie Gott sein Gesetz in unser Herz äh, legen wird. Okay, but, but this itself is also just a type of this test from the 6th to the 9th hour, right here. Aber diese gesamte Darstellung ist auch nichts anderes als eine große Darstellung von diesem Test, den wir hier in der 6. bis zur 9. Stunde haben okay. können. So, all the reform lines, the binding off, everything fits into this little box right here. Right? Und alle Reformlinien und auch diese gesamte Zeit des Bindens passt letztendlich auch in diese kleine Box genau hier. Because we saw that when uh, Elisha Uh, is taken, oh sorry, Elijah has taken Elisha through his last test. It begins with the birth and ends with the birth. Right? Yeah, wir haben nämlich auch gesehen, dass zum Beispiel als äh, Elisa den, ne, Entschuldigung, Elia den Elisa durch seinen letzten Test bringt, fing das auch mit einer Geburt an und endete mit einer Geburt. Okay, and all those things as the effect of every vision, it's the everlasting gospel, it's where God is going to save you from your sin. Und all diese Dinge, das ist letztendlich dieser Effekt, einer jeden Vision, die Erfüllung einer jeden Vision und das ist, wie Gott dich von deiner Sünde retten wird. Okay, but the only way that that's going to happen is if we make, uh, if we understand these things and make the necessary preparation. Und die einzige Möglichkeit, wie das stattfinden kann in unserem Leben ist, indem wir diese Dinge verstehen und die notwendige Vorbereitung für uns treffen. Okay, so we understand from the parable of the ten virgins uh, from the, the tarian time is a Preparation time, right? Wir wissen basierend auf dem Gleichnis der zehn Jungfrauen, dass diese Verzögerungszeit hier auch eine Vorbereitungszeit ist. Because at midnight there's a cry going to be made. Denn zu Mitternacht wird ja dieser Ruf ergehen. And if you're not ready, right? If you don't have oil in your vessel, you're going to fail the, the test. Und wenn du nicht bereit bist, wenn du nicht das Öl in deinem Gefäß hast, dann wirst du diesen Test nicht bestehen. And the Lord, in His mercy, He gives us a sign. To tell us this last opportunity to flee to the refuge city. Und der Herr in seiner Gnade ergibt uns hier dieses Zeichen, was dann diese letzte Möglichkeit äh, darstellt, zu dieser Zufluchtsstadt zu fliehen. Okay, and that's where we finished yesterday. Uh, uh, Und das ist womit wir gestern aufgehört haben. What is the sign? Was ist das Zeichen? What's the sign that God's people, that, 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 that Christ? Okay, Cestius is the same, right? Cestius is the same. But when when Cestius surrounds Jerusalem, can you get out? Aber wenn Cestius Jerusalem umlagert, kannst du da rauskommen? No, right? It's only when that he flees away. There's your opportunity, and you have to flee to the refuge city. Right? Es ist nur, wenn er wegflieht, das ist dann deine Möglichkeit, und du musst dann zu der Zufluchtsstadt eilen. Okay. And we understand that at, at that point the true Christians flee to the refuge city, but the false Christians they try to take on Rome in their own strength, right? Stehen das zu diesem Zeitpunkt dann die wahren äh, Christen äh, fliehen, aber die falschen Christen die werden gegen Rom in eigener Kraft vorgehen. Because it says not one Christian died in the destruction of Jerusalem. Und Ellen White sagt, er ist nicht ein Christ ist ums Leben gekommen in der Zerstörung Jerusalems. So when we see those false brethren taking on Rome in their own strength, deswegen wenn wir also sehen, wie diese falschen Brüder Rom in der eigenen Kraft äh, begegnen werden, what is it? Was ist das? For us. It's our sign, right? Das ist unser Zeichen. And the When we see that uh, and attached to that, right, it says that they are going to go into the cities, they're going to do a wonderful work, and they're going to lightly regard the Sabbath. Deswegen, uh, was damit zusammenhängt, ist dieses Zitat, dass sie in die Städte gehen werden, ein wunderbares Werk tun werden, 
von den Sabbat leichtfertig betrachten werden. Okay, and these are these foolish virgins in Matthew chapter 7 that do all these miracles and, and all these wonderful things, but they don't have God's spirit, right? Das sind diese törichten Jungfrauen aus Matthäus 7, die all diese Wunderwerke tun und äh, ja, all das äh, erfüllen, aber sie tun es nicht mit Gottes Geist. It's the last deception, right? Das ist diese letzte Täuschung. They're filled with the spirit of Satan and they do all these miracles and Many people are going to be deceived by it. Sie sind erfüllt mit dem Geist des Satans. Sie werden diese Wunder tun und viele werden dadurch getäuscht werden. And we read in these quotes yesterday that when God's people see their own brethren giving up the Sabbath, what are they to do? Und wir haben gestern das Zitat gelesen, dass ähm, wenn Gottes Volk sieht, wie ihre eigenen Brüder den Sabbat aufgeben, was muss man dann tun? Das haben wir gestern gelesen. It's time for thee to work, Lord, they have made void thy law. Es ist Zeit für dich zu wirken, Herr, sie haben dein Gesetz außer Kraft gesetzt. We know this because in Ezekiel chapter 8, how many abominations is there? Wir wissen das, denn in Ezekiel 8, wie viele Gräuel gibt es dort? Four, right? Vier Gräuel. But it's not until the fourth abomination when the 25 men are bowing down to the sun, that's when the Lord acts, right? Aber es ist nicht bis zum vierten Gräuel, wo die 25 Männer niederbeugen, wo der Herr anfängt zu handeln. Okay, all the ones before it, he, he bears with them step by step down to that point where they bow down to the sun. ganzen Gräuel davor, da, ja, da wartet der Herr geduldig Schritt für Schritt, bis sie letztendlich zu diesem vierten hinabkommen und dann handelt er. And Sister Wise says that, you know, uh, it's, the, it's the line that when you've crossed it, there's no going back, right? And Wise says, that's this grand line, that when you this line over there, then there's no way back. Okay, so the sign comes, we're to flee to the refuge city, right? Also, when the sign comes, then we know that to this refuge city, flee. And let's go to uh, in the notes, Matthew 25, verse 6. Gehen wir jetzt zu unseren Notizen zurück. Wir sind jetzt. Es sind leider keine. Es ist auf Seite 4, da sind aber jetzt leider keine Seitenzahlen drin in dem Dokument. Das ist unter der Überschrift Die Erschütterung des Himmels und der Erde. Matthäus 25, Vers 6. Seite 4. Zumindest in meinem Dokument. Diejenigen, die das deutsche Dokument haben, ähm, schaut euch am besten die Bibelverse der Bibel an, weil die sind nicht unbedingt gut übersetzt. Okay. Matthäus 25, Vers 6. So. The, the, this is the point where you, you either got oil or you haven't, right? Also, das ist also der Punkt, wo der Ruf ergeht, wo du entweder Öl hast oder eben nicht. And we want us to see that, that and, and as Lawrence was going over yesterday, the, the cry is marking this point where it's, where it's all or nothing. Also, dieser Ruf, und das haben wir gestern Abend auch gesehen, ist der Punkt, wo dann es ganz oder gar nicht ist. And what must you have received in order to give that cry? Und was musst du zuvor erhalten haben, damit du diesen Ruf geben kannst? The exceeding bright light, das right? Überaus helle Licht. Okay. And the exceeding bright light, as we understand from Sister White's vision, is the plan of salvation, right? Das überaus helle Licht, wie wir aus den Schriften von Ellen White entnehmen können, ist der Erlösungsplan. Okay, Christ went in with his father three times and it was this exceeding bright light, right? Christus ist dreimal zu seinem Vater gegangen und er ist mit diesem überaus hellen Licht umhüllt worden. So, that exceeding bright light comes upon the wise virgins and they flee to the city and they begin to give the cry. Also dieses überaus helle Licht kommt hier auf die klugen Jungfrauen herab. Und sie fliehen zu der Zufluchtstadt und geben dann hier den Ruf. Und wir wissen, dass es 
the most humble and devoted that are going to give the cry first because the virgins hear the voice of the bride and the bridegroom, right? Und das sind die Ellen White sagt, die demütigsten und hingegebensten, die den Ruf zuerst geben und dann hören die Jungfrauen den Ruf. Okay, der let's, kommt. let's read this quote that we're all very familiar with from Christ Object Lessons 412. Und lass uns jetzt das nächste Zitat lesen aus Christi Gleichnisse 412. Says it's in a crisis that character is revealed. When the earnest voice proclaimed at midnight, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. And I want us to uh, understand that, that that cry is it's time for thee to work, Lord, they have made void thy law. Also, we must understand that this Ruf here letztendlich nichts anderes ist, auch als der Ruf. Es ist Zeit für dich zu wirken, Herr. Sie haben dein Gesetz außer Kraft gesetzt. Okay, it says, and the sleeping virgins were roused from their slumbers. It was seen who had made preparation for the event, right? It's going to be demonstrated right there. Es wird dann hier demonstriert werden. Genau hier. Both parties were taken unawares, but one was prepared for the emergency and the other was found without preparation. So now a sudden and unlooked for calamity, something that brings the soul face to face with death, will show whether there's any real faith in the promises of God. It will show whether the soul is sustained by grace. The great final test comes at the close of human probation when it will be too late for the soul's need to be sublimed. Right? So, why is this the close of probation in this quote. Warum ist das hier der, das Ende der Gnadenzeit in, dieser, in diesem Zitat? Because you've either got the oil or you've not got the oil, Entweder right? Entweder hast du das Öl oder du hast das Öl eben nicht. All you're going to do is demonstrate one way or the other, right? Du wirst einfach nur noch demonstrieren, die eine oder die andere Weise. I mean, this close of probation is a type of the close of probation uh, when Michael stands up, right? Und dieses uh, Ende der Gnadenzeit ist ein uh, Typus für das Ende der Gnadenzeit, wenn Michael sich erheben wird. Okay, we know that we can parallel this line and you've got the Sunday law to the close of probation in the seven last plague support, right? Wissen wir, dass wir diese Linie parallel setzen können mit uh, dem Sonntagsgesetz bis zum Ende der Gnadenzeit und dann werden die sieben letzten Plagen ausgegossen. Okay, because we know we've got the seven plagues in uh, the seven You've got three plagues and seven plagues of Egypt that are also manifested here. Then we wissen ja, wir haben die drei Plagen und die sieben letzten Plagen aus Ägypten dann hier. Okay, so so everything has been typified here, but so God needs the people that are going to demonstrate His character in the time period of the seven last plagues, right? Also alles wird also hier in dieser Linie schon vorausgeschattet und Gott braucht also ein Volk, das seinen Charakter in den sieben letzten Plagen demonstrieren kann. Why is God pouring out the seven plagues? Warum gießt Gott die sieben letzten Plagen hier aus? Because they've made void his law, right? Weil sie sein Gesetz außer Kraft gesetzt haben. Right? Richtig? It's all typified. When they made void that law, all hell is going to break loose right there, right? Denn wenn sie dieses Gesetz außer Kraft setzen, dann wird die ganze Hölle dort entfesselt werden. And that's where you're going to demonstrate your character. Und das ist dann, wo du auch deinen Charakter demonstrieren wirst. And this demonstration of character is just typifying the demonstration of the 144,000 Jews in the seven last place, right? Und diese Demonstration deines Charakters schattet einfach nur die Demonstration des Charakters der 144.000 während der sieben letzten Plagen voraus. Okay. So The coming face to face with death, right? Und wenn wir hier mit dem Tod ins Angesicht kommen, right? So uh, this this time of trouble in here, right? Diese Zeit die Trübsal in hier. According to Matthew 24, what does it represent? Gemäß Matthäus Kapitel 24, was stellt sie da? Wars and rumors of wars, right? Krieg und Kriegsgerüchte. And what else? Was sonst noch? Pestilence, right? Pestilenz. We were looking at this uh, uh, yesterday. Und das haben wir uns gestern ja auch schon angeschaut. So we know that we are in a prep, a type of this right now, right? 
Wir wissen, dass wir uns in einem Typus jetzt momentan hier befinden. Zu okay. Sonntagsgesetzkrise. So, we are just before the midnight cry. Right? Und wir stehen kurz vor dem Mitternachtsruf. And what do we see happening in the world? Und was sehen wir momentan, was in der Welt passiert? Pestilence, right? Eine Pestilenz. Right? It's got the whole world in fear, right? Und die ganze Welt ist momentan in Angst. And you can be sure that these things Satan is going to use, right? To cause God's people to break God's law. Und wir können sicher sein, dass Satan diese Dinge ausnutzen wird, um Gottes Volk dahingehend zu bringen, Gottes Gesetz zu brechen. Because when we look back at the First World War, Denn wenn wir uns the, den Ersten Weltkrieg ein weiteres Mal anschauen, okay, there's the Reform Movement typifies those that break away from the the uh, the mainstream church. Dann stellt ja diese Reformbewegung diejenigen dar, die sich von diesem Hauptkörper äh, der Gemeinde abgelöst haben okay, and call them Babylon. und sie als Babylon bezeichnet haben. Weil sie äh, Gottes Gesetz verlassen werden hier im Sonntagsgesetz und dann allen anderen sagen werden, äh, ihr müsst Gott, äh, Gottes Gesetz brechen und dem Staat gehorchen. So all these histories are teaching us what's going to come at the end of the world, right? Und all diese Geschichten lehren uns natürlich also was hier am Ende der Welt kommen wird. And one of the things that they refused to do was they refused to be inoculated. Und eine Sache, die die wahren Adventisten hier unter dem ersten Weltkrieg äh, ablehnt haben zu tun war, äh, sich impfen zu lassen. Okay, and this pandemic at the moment they're looking for a remedy for it, right? Und diese Pandemie momentan, jetzt mit dem Coronavirus, da versuchen sie natürlich einen Impfstoff herzustellen. Und wenn du aber hingehst und sagst, ich lasse das nicht zu, dass diese Nadel in mich gestochen wird, dann wirst du den Zorn der Welt auf dich bringen. Okay. Remember, it's all about their temporal prosperity. Denn denk dran. Ihnen geht es letztendlich immer nur um ihren zeitlichen Wohlstand. Wir haben überhaupt gar keine Ahnung, wie Leute handeln werden, wenn diese Todesangst über sie kommt. Und and my, myself and Lawrence, we, when we were coming back from uh, um, Germany the other day in that plane, Start to get blown around all over the place. Und dass äh, Bruder Mark und ich äh, aus Deutschland zurückgekommen sind, jetzt hier aus Amerika, äh, und das Flugzeug dann durch den Orkan hin und her geweht worden ist. Und ich habe mich auf Plane und sah einige dieser Faces. Da habe ich mich umgeschaut in diesem Flugzeug und habe dann diese Gesichter gesehen. I was praying, right? Ich selbst habe gebetet. But I knew that I had an anchor to hold on to, right? Ich wusste, dass ich einen Anker habe, an dem ich mich festhalten konnte. These people have nothing to hold on to, right? Diese Leute, die hatten nichts, woran sie sich klammern konnten. Okay, and that's going to be the difference: the, the people that have are anchored in Christ and the people that are going to be ruled by their flesh, right? Und das wird der Unterschied sein zwischen den Leuten, die einen Anker in Christus haben, und diejenigen, die nur durch das Fleisch geleitet sind. Okay, and that's what you're coming face to face with, right there, when they. When they make this death decree because you refuse to keep their Sunday, right? Und das ist wo mit du konfrontiert wirst, wenn sie dieses Todesdekree gegen dich bringen, weil du es ablehnst, den Sonntag zu halten. Why are they pushing Sunday? Warum äh, treiben sie den Sonntag so voran? Because of all the calamities in the world, right? In diesen ganzen Unglücken und Unruhen in der Welt. Okay, you've got these pandemics. Du hast diese Pandemien. You've got all the natural disasters. Du hast die ganzen Naturkatastrophen. And you've also got the work of Islam that's going to be troubling the nations, right? Und dann hast du auch das Werk des Islams, der die ganzen Nationen beunruhigen wird. And it's all going to be because we need to go back to church on Sunday, right? Und wir werden sagen, das ist alles kommt über die Welt, weil wir wieder zurück am Sonntag in die Kirchen gehen müssen. Amen. Amen. Right. So. Go down to uh, this next quote from CET 176. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat hier aus CET 176. Because it's all about this this giving of the cry, right? Im deutschen Markt ist vielleicht MET oder so übersetzt worden. 
Th this, is where, this is where you're going to demonstrate whether you have oil or not by, by giving the crap. Right? Und indem du hier den Ruf gibst, wirst du demonstrieren, ob du Öl hast oder nicht. Because yesterday, what did we say the crime was a parallel to? Ja, gestern, was haben wir gesehen, wozu steht der äh, Ruf parallel? If, if you give the crime, what are you doing? Wenn du den Ruf gibst, was tust du? Maybe that's an obscure question, but Vielleicht you're, you're going to Frage. the cross, right? Du gehst ans Kreuz. But you can, you all, basically what I'm saying, you'll only give the cry if you've got oil in your lamp. Aber du wirst letztendlich nur den Ruf geben, wenn du Öl in der Lampe hast. With no oil in your lamp, you will refuse to give the cry. You will call it a false light. Ohne das Öl right? in der Lampe wirst du das ablehnen und wirst es als ein falsches Licht bezeichnen. Okay, ne next quote, right? Nächstes Zitat. It says, I asked the meaning of the shaking. I had seen and was shown that it would be caused by the straight testimony. Right? The straight testimony is the cry. Right? Das äh, geradlinige Zeugnis ist der Ruf. It would be caused by the straight testimony called forth by the counsel of the true witness to the Lord the scenes. This will have its effect upon the heart of the receiver and will lead him to exalt the standard and pour forth the straight truth. Some will not hear this straight testimony. Yeah. Sorry? You said here. Yeah. Oh, some will not bear this straight testimony. They will rise up against it, and this is what will cause a shaking among God's people. So, you, you, you find it, business? So what causes the shaking? Also, was ruft diese Erschütterung hervor? Right. So, also, wenn sie gegen die Botschaft aufbegehren. The bride gives the crap, right? Die Braut gibt den Ruf. And there's two groups of virgins. Und da gibt's zwei Gruppen der Jungfrauen. One that has oil in his lamp steps into line and follows the procession, right? Einer hat Öl in der Lampe und tritt an die richtige Position und gibt die Botschaft. Christ says, "Pick up your cross and follow me." Right? Christus sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. So the one that gives the cry, everybody who's got oil is going to follow them and also give the cry. Deswegen derjenige, der den Ruf gibt, der da werden die anderen dieser Personen, die den Ruf geben, uns erst nachfolgen und ebenso den Ruf dann geben. What will the foolish virgins do? Was werden die törichten Jungfrauen tun? They, 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 will, they will oppose it and rise up against it. Sie werden dem widerstehen und dagegen aufbegehren. Okay, and this is what will cause a shaking. Right? Das wird eine Erschütterung hervorrufen. Next quote. Nächstes Zitat. There is to be in the churches a wonderful manifestation of the power of God. Right? And it says. But it will not move upon those who have not humbled themselves before the Lord and opened the door of the heart by confession and repentance. So what did they not do? Was haben sie nicht getan? Den ersten Satz gelesen. gelesen. No, but before that. No, before that. What did they not do? Was haben sie nicht getan? They didn't make the preparation. Sie haben diese Vorbereitung hier nicht getroffen. If you don't make the preparation, even when that sign comes, it's it's going to be too late to flee to the refuge city and really. Yeah, it is your last chance. But I mean, maybe maybe, maybe I'm wrong, but. The, when this light comes, it, it, as Fiona says, it, it's your last chance, right? Also. Wenn dieses Licht kommt, ist es deine letzte Möglichkeit. But unless you've been really making that preparation, it's going to be very difficult for you to uh, obtain that here in this little time of peace, right? Also, wenn du nicht diese Vorbereitung zuvor getroffen hast, wird es sehr, sehr schwierig sein, dieses Licht in dieser kleinen Zeit des Friedens noch zu erhalten. That's why the Lord has given us all this time and all this warning, right? Deswegen gibt der Herr uns all diese Zeit und diese ganzen Warnungen. Okay, so it says, uh, in the manifestation of that power which lightens the earth with the glory of God, right? 
So, nächster Satz. Just go to Isaiah 6. Wir lesen in der Manifestation der Macht, die die ganze Erde mit der Herrlichkeit Gottes erleuchtet. Und dazu wollen wir jetzt Jesaja 6 lesen. Jesaja 6 und dann Vers 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Okay, so what did Isaiah see when that when that veil was taken away? Was hat Isaiah sehen können, als dieser Schleier hinweggenommen wurde? Right, he, 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 yes, right. He saw Christ sitting on the throne, high and lifted up, right? Er konnte sehen, wie Christus auf dem Thron sitzt. And Sister White tells us that this is what he saw was the glory on the day of atonement, right? Herr White sagt, was er gesehen hat, war die Herrlichkeit am Versöhnungstag. Right, we know the day of atonement is marking the cross, right? Wir wissen, dass der Versöhnungstag das Kreuz darstellt. So Christ said, if I be lifted up, I will draw all men unto me, right? Christus sagt, wenn ich erhöht bin, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. And Christ was typifying his people We're going to go to the cross in order to draw all people unto Christ. Right? Christus stellt ähm, sein Volk hier am Ende der Welt da, die ans Kreuz gehen werden und dann alle Leute zu sich ziehen werden. Okay, read, read verses 2 and 3. Right? Lass uns jetzt noch Jesaja 6, Verse 2 bis 3 lesen. Above it to the seraphims, each one had six wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain, with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. So, what was the earth full of? Was ist die Erde erfüllt von? His glory. His glory, right? Von der Herrlichkeit Gottes. Okay, go back to the quote. Gehen wir jetzt zurück zu dem Zitat aus den Notizen. <coughs> so, it began with talking about a wonderful manifestation of the power of God, right? Es fing an mit dieser herrlichen Manifestation der Macht Gottes. Okay, but it says, in the manifestation of that power which lightens the earth with the glory of God. In dem zweiten Satz haben wir nochmal gelesen. So we can see, right, that that power, right, is this exceeding bright light. Wir können also sehen, dass diese Kraft, dieses überaus helle Licht ist. Right, right, that's, uh, that Isaiah saw, it's, it's when you're fleeing to the... Uh, Refuge. When you flee into the refuge city, this is where you're receiving this light and preparation to give the cry right here. Das ist dann auch das, was Jesaja gesehen hat. Dieses Licht, was dich dann dazu führt, zu dieser Zufluchtsstadt zu fliehen, als Vorbereitung dann für diesen Ruf hier. Okay, so it says, in the manifestation of that power which lights the earth with the glory of God, they will see only something which in their blindness they think dangerous. Something which will arouse their fear, and they will brace themselves to resist it. Who is they? Wer sind sie? Die sich jetzt zusammentun. We, we think of it when we've discussed it. Who is they? They're Wer sind rejected. sie? Die dagegen aufgeregt Sorry? They're rejected. No, that's what they're doing, Margaret. I'm saying, who, who is rejecting? Who are they? Who's the they there? Wer sind diese... Die oder sie hier. The, the foolish virgins, those that have not made the preparation, those that don't have the oil, right? Die türkischen Jungfrauen, die die Vorbereitung nicht gemacht haben, die das Öl nicht haben. Well, okay, question. What what is the oil? Right? Frage, was ist das Öl? Message. It's God's grace. Yes, I, I, we know it's God's grace. It's but I want I want to know how do we receive it? Right? What is it? It's a, it's something, right? It's not just some also, wie fluffy ist, feeling, right? It's not just a fluffy feeling, right? It's not just a fluffy It's God's message. And right. It. It's the messages that work upon your heart and lead you to receive that grace, right? Also, es ist, sind Gottes Botschaften, die an deinem Herz wirken, die dich dazu bringen, dann die Gnade zu erhalten. Why, why are these people? Fearing this, this light 
and bracing themselves to resist it. Warum ähm, fürchten sich diese Leute jetzt hier vor diesem Licht und möchten dem widerstehen? No, that's what it says, but I'm asking why. For, for what reason do they think that? Dass, because dass das Licht gefährlich ist, aber warum? Warum denken sie so? This message means that you have to give the cry, which means that you're going to bring the reproach of the whole world upon you, go to the cross. No, that's, that's, they're like that because they've not done something, right? That's who they are, right? You, you're, we're talking, you're, you're talking about the end result. I'm saying, why And are they now like that? Warum sind sie jetzt so, dass sie diese Botschaft für gefährlich halten? They don't have oil, yes, that's another answer, but it's not the, the, the put it into something practical. What is it they have not done? They did not live up to the Oh, oh, also praktisch gesehen, was, was haben sie nicht gemacht? Yes. Sie haben nicht gemäß dem Licht gelebt, was sie erhalten haben? Or they just didn't even receive it or understand it, right? Oder sie haben es nicht mal erhalten bzw. verstanden. Look, this is about a mental comprehension right here, right? Also es geht ja hier auch um ein mentales Verständnis. When, when this comes, what do they do? They, they think it's dangerous, right? So therefore they do not understand it. Denn wenn es kommt, dann denken sie, das ist gefährlich und sie verstehen es nicht. What does Sister White say we must do with the light? Was sagt Anne White, was müssen wir mit dem Licht tun? We must keep up with the advancing or the increasing light of the third angel, right? Anne White sagt, wir müssen mit dem fortschreitenden Licht des dritten Engels Schritt halten. She says, those that don't keep up with the advancing light of the third angel, what happens to them? Anne White sagt, diejenigen, die nicht Schritt halten mit dem fortschreitenden Licht des dritten Engels, was passiert mit denen? They get left behind, Sie werden right? zurückgelassen werden. So all of a sudden, this message with great power comes and if you've not been keeping up, you're, you're not going to comprehend it, right? Plötzlich wird ja dann dieses, diese Botschaft mit großer Kraft kommen und du wirst es dann nicht wirklich verstehen können. Okay, and we will read another quote in a moment, right? Wir werden dazu noch ein weiteres Zitat gleich lesen. What does it mean to comprehend something? Was bedeutet es, etwas zu verstehen? To act. Okay, yes, right? Also etwas zu verstehen, dem zuzustimmen und dann auch das zu tun. If you don't comprehend something, it means that you you don't understand it, it's some strange thing to you, right? Wenn du etwas nicht verstehst, dann bedeutet das, dass du etwas nicht verstehst. Das ist etwas Fremdartiges für dich. Okay, so it goes on, it says, Because the Lord does not work according to their ideas and expectations. So what's wrong with their ideas and expectations? Also, der Herr arbeitet nicht gemäß ihrer Vorstellung und was ist also falsch an ihren Vorstellungen und Erwartungen? They've got wrong Understandings, right? Ja, falsches Verständnis. Okay, it says, they will oppose the work. Why, they say, should not we know the Spirit of God when we have been in the work so many years? Because they did not respond to the warnings, the entreaties of the messages of God, but persistently said, I am rich and increased with goods and have need of nothing. So this comes back to what uh, Fiona was saying. When the light came, they didn't respond to it. They didn't walk in it, right? Also das, was auch Fiona erwähnt hat, dass als das Licht kam, haben sie dem nicht ähm, sozusagen erwidert. Sie sind da nicht drin gewandelt. There's many people in this message getting convicted, but they're allowing their lives to uh, overtake the necessity for the oil, right? Sind viele in dieser Botschaft, die überführt werden, aber dann erlauben sie, dass ihr Privatleben sie über, überwältigt und diese Notwendigkeit wieder aus den Augen nimmt. Und dann, äh, dann geht die Überführung wieder mit der Zeit weg und dann fangen sie an, Entschuldigung zu suchen und zu fragen, ja, warum muss ich das denn tun? Und das denn notwendig? Also sie zitiert ja jetzt hier von der Botschaft an Laodicea. Also 
Und da gibt es auch ein Zitat, wo sie sagt, dass auch die Laodicea-Gemeinde ihre erste Liebe verloren haben. Sie sind in dem Sinne äh, nicht mehr wirklich bekehrt. Okay, it says, Talent, long experience, will not make men channels of light, unless they place themselves under the bright beams of the Son of Righteousness, and are called and chosen and prepared, to, prepared by the endowment of the Holy Spirit. When men who handle sacred things will humble themselves under the mighty hand of God, the Lord will lift them up. He will make them men of discernment, men rich in the grace of his spirit. Their strong, selfish traits of character, their stubbornness will be seen in the light shining from the light of the world. So what does the light do for you? Also was tut das Licht für dich? Reveals your wickedness in your heart, right? Und da hat deine Gottlosigkeit in deinem Herzen. And it will draw you closer to Christ, right? Und es wird dich näher zu Christus ziehen. If you don't receive that grace, what won't be revealed to you? Wenn äh, du diese Gnade nicht erhältst, was wird dir dann nicht offenbart werden? You will be thinking everything's okay when everything's all wrong, right? Du wirst denken, alles ist in Ordnung, wenn alles total falsch ist. This is the Laodicean condition, right? Das ist die Laodicea Verfassung. Okay, it says, I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. If you seek the Lord with all your heart, he will be found of you. Right? So this is the work that we really need to be doing right now. Right? Das ist das Werk, was wir wirklich unbedingt jetzt momentan tun müssen. Okay, let's go now to early Rides 54. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat, zu EB 54.2. Before the throne I saw the Advent people. Also vor dem Thron sah ich dieses Adventvolk. Where did she see the people of God? Wo sah sie hier das Volk Gottes? Before the throne, right? Vor dem Thron. Where was Isaiah? Wo war Jesaja? Before the throne, right? Vor dem Thron. Now we can understand that this is marking these two classes right here that are going to demonstrate their character when This light comes, right? Das markiert hier diese zwei Klassen, die ihren Charakter demonstrieren werden, wenn dieses Licht kommt. So it says, before the throne I saw the Advent people, the church and the world. So, within the Advent people there are two classes, right? So innerhalb des Adventvolks gibt es zwei Klassen. One class is the church, the other class is this worldly uh, people, right? Eine Klasse ist die Gemeinde und die andere sind diese weltlichen Leute. I saw two companies, one bowed down before the throne, deeply interested, while the other stood uninterested and careless. So why did they not receive the oil? Was also warum haben sie das Öl nicht erhalten? Because they were uninterested and careless, right? Weil sie uninteressiert waren und sorglos. Those who were bowed before the throne would offer up their prayers and look to Jesus. Then he would look to his father and appear to be pleading with him. A light would come from the father to the son and from the son to the praying company. Question: What is that light? Frage: Was ist dieses Licht? In relation to what we've been discussing, what's what's that light? In Bezug auf das, was wir diskutiert haben, was ist dieses Licht? Yes, the grace, right? It's the the oil that he's given you to make sure your lamps are going to be full, right? Das ist das diese Gnade, es ist das Öl, was der Herr dir gibt, damit deine Lampen voll sind. No, that's what it does. That's not what I asked. I didn't ask what does it do. I said what is it? Right? It's the grace. It's the oil that you're putting in your lamp, right? Nicht gefragt, was das Licht macht, sondern was es ist. Es ist diese Gnade, die du in deine Gefäße sammelst. It says, then I saw an exceeding bright light come from the Father to the Son, and from the Son it waved over the people before the throne. But few would receive this great light. Many came out from under it and immediately resisted it. Right? So think about what we just read here and think about the quote we read before. How do we see the correlation? Also hier steht, dass viele diesem Licht sofort widerstanden haben. Und denkt dann an das Zitat zuvor. Was für einen Bezug sehen wir dazu? 
Why are these people, when the exceeding bright light comes, immediately resistant? Warum äh, wer verwerfen diese Leute hier das äh, überaus helle Licht sofort? Because they didn't receive the light beforehand, right? Also das Licht zuvor nicht erhalten haben. Okay, the light beforehand was only coming upon those that were bowed down and deeply interested, right? Das Licht kam nur davor auf diejenigen, die niedergebeugt waren und zutiefst interessiert waren. If you are careless and uninterested, you are not receiving the grace, right? Wenn du sorglos und uninteressiert bist, dann wirst du das, diese Gnade nicht erhalten. And when the cry is given there by this by the bride und wenn der ruf hier durch die braut ergeht you're not going to recognize that voice right dann wirst du diese stimme nicht erkennen you're going to rise up and oppose it du wirst dagegen aufbegehren und dem widerstehen and it says many came out from under it and immediately resisted it also viele haben dem sofort widerstanden others were careless and did not cherish the light and it moved off from them Some cherished it and went and bowed down with a little praying company. This company all received the light and rejoiced in it, and their countenances shone with its glory. So we know that when the cry is given right there, some of those people that are part of the foolish virgins will receive it, right? And they will come and join uh, with that little praying company. Also wir wissen, dass wenn der Ruf ergeht, dann werden einige von den törichten Jungfrauen äh, sehr foolish virgins. Yes, but so the two classes are the wise and the foolish, right? Okay. What do you mean they are of the lost sheep? No, 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 no. We have this discussion in America, remember? Remember we had this discussion, everybody gets an opportunity to receive this light right here. Remember yes. yeah, that discussion? So, no, nobody's, uh, I, when I say, when I, when I mention foolish here, I'm on a bit in our perspective of foolish. They, they, they're showing that they weren't really foolish, but the, the point is that... The question is only, you first made the statement that if you don't have the oil, That's it. No, but I'm talking about those. I'm talking about the. Look, you made this point last night. Is Jeff able to receive that? Is Jeff able to receive that from a Bible study? No. No, right? Is he able to receive any of this light that's been given? Also, is Jeff, for example, now in the lage of his personal Bible study, this überaus helle Licht zu halten? No. No, right? And we had this discussion there, and. No. Okay. So this is showing us, right, that there's right here, right, there's two classes, right? Also genau hier gibt's diese zwei Gruppen. Careless, right? Da haben wir diese Sorglosen. Um, um, But they are not really foolish in this sense then. No, no, that's, what, are, that, that's what I'm saying. In the camp of the foolish, but they are not foolish in themselves. Yes, that, that's what the okay. point I'm making, right? Okay, so also die es gibt halt Leute, die in dem Lager der Türchen sind, aber sie sind selbst nicht die Türchen. We understand that the little praying company, right? The true little praying company are the ones that's receiving the light prior to this point, right? Wir wissen, dass die kleine betende Schar und damit meine ich die wahre kleine betende Schar sind diejenigen, die das Licht zuvor erhalten. So in the parable, who are they? Im Gleichnis, wer sind sie? Bride. The bride, right? The bride. So, the bride is the one that gives the cry, right? Brauts sind diejenigen, die den Ruf geben. Okay, uh, Samuel Sheffield Snow was the one that gave the cry in Millerite history, right? Samuel Snow war derjenige, der den Mitternachtsruf in der Millerzeit gegeben hat. And then everybody else woke up, right? Und dann ist jeder aufgewacht. So it tells us when they wake up, there's two groups, right? Deswegen, wenn sie aufwachen, dann wird's unter denen zwei Gruppen geben. This message is the last warning message, right? Diese Botschaft ist die letzte Warnungsbotschaft. And we've always just said that people are going to 
demonstrate here that they, they can't receive it, but, but it's not true. Right? Man sagt, dass Leute hier einfach nur demonstrieren und sie werden das nicht mehr erhalten können, aber das stimmt so nicht. But we, we understand, we need to look at this closer, is that this cry here is going to cause some of them from there to come and join with those, right? Und dann haben wir gesehen hier, dass der Ruf äh, einige von denjenigen hier aus der äh, sorglosen Gruppe zu dieser Gruppe bringen wird. Right. We're not talking about the lost sheep here. We're talking about uh, um, when we say lost sheep, we're not talking about those that are deceived. We're talking about those that are amongst this class, but such a conviction of sin comes upon them that they humble themselves and they come and join God's people. Wir sprechen jetzt nicht so sehr über diese verlorenen Schafe in dem Sinne, dass diejenigen, die ähm, total verführt sind, sondern über diejenigen, die It will be those, right, that lift up to their light. Yeah, but it doesn't matter. They're still in this group, right, that, that looks like, that, that, you know, to our eyes, I'm talking. In dieser äh, sorglosen Gruppe sind. Und die kriegen so eine Überführung nochmal, dass sie nochmal Buße tun werden. When you speak about the careless, you mean those who are uh, moment on the wrong side of the issue and then join but they are not basically you're they are also, among this you're saying the same thing here I'm saying about I'm talking about from a from a yeah, but he's saying the same thing that's what I'm saying yeah but I just try to understand what you say so, so that's why okay there are two classes at the moment right let's give momentan zwei classes okay we don't know who has oil in their hearts and, or who doesn't, right? Even among ourselves. Yeah, even among ourselves. Wir können von keinem jetzt wissen, wer Öl in sich hat und wer nicht. Okay. We don't know right here amongst us who's going to give this cry. Auch right? hier unter uns wissen wir nicht, wer von uns den Ruf letztendlich geben wird. But when it talks about the bride, the bride represents only those that have truly been receiving the grace, right? Denn wenn es von der Braut spricht, dann spricht es nur von denjenigen, die wirklich diese Gnade erhalten haben. But we can't know that, but I'm, I'm talking about from a human uh, perspective at the moment, right? Wir können nicht wissen, wer das genau sein wird, also von individuell. Aber wir sprechen jetzt von einem menschlichen Blickwinkel auf die Sache. Everybody in this little movement has the opportunity to be the bride. Right? Jeder in dieser kleinen Bewegung hat die Möglichkeit, Teil dieser Braut zu werden. Because you're all partaking of this light that comes beforehand. Denn right? Wir alle nehmen Anteil an diesem Licht, das davor erscheint. Right? Richtig. Okay. However, there some of them in this movement are part of this group, right? Also einige in dieser Bewegung sind Teil dieser Gruppe. They, they won't give the cry. Und sie werden den Ruf nicht geben. But when the cry comes, they will immediately spring into step and, and join, right? Aber wenn der Ruf ergeht, dann werden sie sofort an dem Platz stehen und den Ruf äh, beitreten. But it's also shown us some of those that are out there and amongst all this foolishness at the moment will hear that cry, get convicted about it and also come and join. Aber es zeigt auch, dass einige, die in den falschen Lagern sind und diese ganzen falschen Lehren momentan zuhören, äh, werden überführt werden und auch der Wahrheit sich anschließen. We don't know what goes on in other people's hearts. We don't know how, you know, we don't know their own personal relationship with, with God, right? Wir können nicht wissen, was im Herzen eines anderen vor sich geht und wir können die persönliche Beziehung zu dem Herrn nicht beurteilen. That's why right here everything will be demonstrated. Deswegen hier auf dem Mitternachtsruf wird alles demonstriert werden. Who really is who? Wer ist wirklich wer? Right? Richtig. Okay, so uh, next paragraph. Nächster Absatz. I saw the father rise from the throne. What's he doing? What's it marking? Also wir sehen jetzt hier, wie der Vater vom Thron aufsteht. Was tut er? Was markiert er? Okay, what, what, what does that mean? That, that's, just, that's just a statement. What, is it, what about the investigative judgment? 
Also geht hier zum Untersuchungsgericht und was bedeutet das? Well, okay, the, the paragraph before that, what's taking place? Im Absatz davor, was findet dort statt? A separation. Okay. Eine Trennung? Yes, but okay, so. Ja, das ist nicht. What is the father verkehrt. doing in the paragraph previous to that? Aber was macht der der Vater im Absatz davor? The exceeding bright light has to come. No, I'm speaking about not the. Okay, the top, the, 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 yes. when it's given, right? Okay, right. But okay, so the father rising from the throne, right? The, the time when the cry is given, he rises from the throne. What's what's he doing? Also zur Zeit, wo der Ruf ergeht, da erhebt sich jetzt der Vater vom Thron. Und was macht er? He's he's changing some from one thing to another thing, right? He's he's going from from the holy to the most holy, right? Er geht vom Heiligen ins Allerheiligste. So you can know right here that prior to him getting up from the throne, right? The he, it's uh, it's marking a period prior to the uh, investigative judgment of living, right? Also, wenn er vom Thron oder bevor er vor dem Thron aufsteht, markiert das also eine Zeit vor dem Untersuchungsgericht. Right? Richtig. So, okay, just go back, uh, go back to the right to the top of the first quote. First paragraph. Yes. Also gehen wir nochmal ganz zurück zum ersten Absatz des Zitats. It says, before the throne I saw the advent people, the church in the world. I saw two companies, one bowed down before the throne, deep interest, where the other stood interest in the Those who had bowed down before the throne would offer up their prayers and look to Jesus. Then he would look to his father and appear to be pleading with him. A light would come from the father to the son and from the son to the praying company. Where is this? Ersten drei Sätze haben wir gelesen. Wo okay, so findet it's, das this, statt? So das that's the point I'm making, right? In the quote before, it, when you come to this, the, the next paragraph, the father suddenly gets up. But what has he already done? Also im nächsten Absatz, da steht ja jetzt der Vater vom Thron auf. Aber was hat er bereits getan? Also bevor, das, bevor er das überaus helle Licht gibt, gibt ihr erstmal das Licht, das ist ja dann 2016 gewesen. Aber dann gibt er das überaus helle Licht. Und wir lesen jetzt nochmal den Teil, wo es über das überaus helle Licht spricht. Wo findet das statt? Okay, so I don't know why so, this is so difficult. Go to the next paragraph, right? Hier Mitternachtsruf hier dann statt. I Gehen saw jetzt the zum father nächsten Absatz, wo dann steht, from the throne. Ich sah, wie der Vater vom Thron sich äh, so erhob. I asked the question, what did he do prior to this point? Also ich, die Frage, ich möchte die Frage stellen, was hat der Vater vor diesem Punkt gemacht? He gave the exceeding bright light. Er hat right? das überaus helle Licht gegeben. As soon as he's given the exceeding bright light, what does he do? Sobald er das überaus helle Licht gibt, was tut er? He gets up and begins the investigative judgment. Er steht auf und fängt das Untersuchungsgericht an den Lebendigen an. Because he's giving it to the little praying company, right? Denn er gibt es ja der kleinen Betenden Schaf. The father is not giving the cry here. Der Vater gibt hier nicht den Ruf. Right? As soon as he pours out that exceeding bright light. He starts the investigative judgment of the living, right? Sobald er das aus helle Licht ausgießt, dann fängt er auch das Untersuchungsgericht an. Okay, and at the exact same time that he's doing that, that little print company who received that bright light will give the cry, right? Und das ist an derselben Zeitpunkt, wo die kleine betende Schar, die das Licht erhalten haben, jetzt den Ruf geben werden. Okay, so. I saw the Father rise from the throne and in a flaming chariot go into the Holy of Holies within the veil and sit down. 
Then Jesus rose up from the throne, and most of those who were bowed down uh, rose with him. I did not see one ray of light pass from Jesus to the careless multitude after he arose, and they were all left in perfect darkness. So how many groups are now not following Jesus? Wie viele Gruppen folgen Jesus jetzt nicht hier? Nachdem Jesus aufgestanden ist von seinem Thron. Why do, can we just not read plain English? There's one class, but there's two groups. No, no, you're, you're not. We can see one ray of light pass from Jesus. To also, yeah. No, 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 that's one group, right? Then Jesus rose up from the throne, and most of those who were bowed down rose with him. Who's the ones that were bowed down? Also, the zweite Satz des zweiten Absatz. Die meisten der Niedergebeugten stiegen, äh, gingen mit Jesus dann vorwärts. Right? That, that's this. Wer, wer ist diese Gruppe, die niedergebeugt war? Das ist diese Gruppe. So die kleine Betner right? Die meisten von denen folgen nur. Then it changes and it says, I did not see one real light pass from Jesus to the killless multitude after he arose. That's these, right? Und dann wechselt es zu der anderen Gruppe, dann sagt nämlich, kein Lichtstrahl ging mehr zu der sorglosen Gruppe vor dem Thron. Das ist diese Gruppe. A, a group. It's not got nothing to do with which class you're in, right? There's different groups of people, but there's only one, only two classes. Also, es gibt verschiedene Gruppen, aber es gibt nur zwei Klassen. Okay, so some from this group and all of those, all, all of those that didn't come and join them, are, are left behind, them, right? So, einige von dieser Gruppe und alle von dieser Gruppe, die nicht zuvor diese Gruppe beigetreten sind, werden hier zurückgelassen. So, there's something that these here, the ones that were bowed down, didn't do, right, in order to, to follow Christ when he gets something. Deswegen, da gibt's also etwas, was die hier aus dieser Gruppe nicht gemacht haben, um Christus jetzt weiter zu folgen. And it, and it may be that they, when the sign comes, they didn't flee. To the uh, to the refuge city, I, I, I don't know, but it's just showing us that some of them who think that they're in the right group are going to find too late that they they didn't do that work that was required of them, right? Also, wir wissen noch nicht genau, was das ist, was sie nicht getan haben, um weiter zu folgen. Vielleicht sind sie nicht zur Zufluchtsstadt geflohen in dieser Zeit, aber sie bleiben letztendlich dann zurück. Okay, it says, then he raised his right arm, and we heard his lovely voice saying, Wait here, I am going to my father to receive the kingdom, keep your garments spotless, and in a little while I will turn from the wedding and receive you to myself. Right? So, all those that are left in here, right, they are to keep their garments spotless through this, this, this test, right? Alle, die hier dann in diesem Test sind, die müssen ihre Kleider reinhalten. Okay, so we can see, right, when we go through this uh, uh, piece by piece, that it's not really about which group you're in, it's about really the state of your heart, right? Deswegen es geht nicht so sehr darum, in welcher Gruppe du dich befindest, sondern vielmehr um den Zustand deines Herzens. It's about when, when light comes to you, what do you do with that light? Es geht vielmehr darum, dass wenn Licht an dich herangetragen wird, was tust du mit diesem Licht? Because right here, when that light comes, some of those immediately respond to it, right? Denn einige von denjenigen, die das Licht dann hier erhalten, die werden sofort dem auch in, ähm, entsprechen oder dem zustimmen. zustimmen oder ja. So they're going to be saved, right? Und sie werden dann gerettet werden. So some, somehow there, even though they're in this group that's Full of nonsense, right? Also, auch obwohl sie in diese Gruppen sind, die törichte Lehren haben. They've obviously been seeking the Lord with all their heart and living up to the light which they have. Right? Und sie dennoch den Herrn mit ganzem Herzen gesucht und haben dem Licht gemäß gelebt, das sie bereits erhalten haben. Because in John chapter 10 it says, My sheep hear 
my voice. Denn in Johannes 10 steht ja geschrieben, dass meine Schafe hören meine Stimme. Right? So when the cry comes, it's the voice of Christ, right? Deswegen, wenn der Ruf ergeht, dann ist das ja die Stimme Christi. And they hear that voice and they, they come and join, right? Und sie hören diese Stimme und kommen und schließen sich der richtigen Gruppe an. So the question to us is, are we hearing Christ's voice, right? Deswegen die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, hören wir Christi Stimme? Are we responding to the, the, the calls and entreaties that Christ is doing upon our heart. Erwidern wir die Aufrufe, ähm, die Christus an unser Herz richtet. Are we carefully and diligently going through these prophecies point by point? Gehen wir sorgsam und gründlich durch diese ganzen Prophezeiungen durch, Punkt für Punkt. Or are we careless and uninterested and think that we are increased, rich and increased with goods and we don't need anything? Oder sind wir sorglos und uninteressiert und denken wir sind reich und bedürfen nichts? The, this is the question we need to ask ourselves, right? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Because nobody here can read our hearts. Niemand von uns hier kann sein irgendein anderes Herz lesen. And Sister White says that the, the most unpromising ones become these shining stars. Right at this time, right? Und Elmer sagt, dass hier viele von denen, äh, die äußerlich als total unpromising, ja, also unversprechend aussehen, ja, also wo man denkt, die werden das niemals schaffen, yeah. werden dann die hellsten Sterne hier werden. Wir in unserer bösen Natur auf die schauen und denken nach, die werden das doch niemals verstehen. Aber sagt dann, dass die einige der hellsten leuchtenden äh, Sterne werden. Okay, so I just wanted us to, to really understand the, the, um, the order of events that, that mark from here to here. Ich möchte also wirklich hier diese Abfolge der Ereignisse richtig verstehen, von hier bis hier. Okay, and we really need to look at this much closer, right? Wir müssen wirklich diese Begebenheiten hier wirklich genauer anschauen. Okay, um, so anyway, we will continue with this tomorrow, there's much more that I want to go through. Und wir werden damit weiter morgen früh fortfahren und da gibt es noch einiges, was wir besprechen müssen. Okay, let's Lass uns mit deinem Gebiet abschließen.